，讲到微观世界，啊，讲量子，啊，讲量子力学，啊，这讲到佛家的阿赖耶，宇宙缘起从哪来的？从自信来的。你看，最后还回归自信。这是一个很大的循环，还回归自信啊！妙觉就回归自信了啊！等觉就接近了，妙觉回归了。佛法里讲得清楚啊！啊，宇宙怎么诞生的？啊，这精神物质现象怎么诞生的？科学家今天提出来说：“无中生有。啊”这一句话我们也能理解。啊，佛告诉我们，他的诞生是一念不觉，自信就变现出一个妄的心，啊，真心啊就变成一个妄心，这个妄心叫阿赖耶。宇宙从这发生的啊，阿赖耶的业相就是震动。现在科学讲的弦定律，就是这个事情啊，是从一念不觉啊，一念不觉就产生三细相啊，这个这个是动震动。这是业相，阿赖耶的业相，啊，从这个地方就发生了，产生一个转向，啊，转向就是摩拉识，啊，这精神现象，啊，我们讲的这个五蕴，五蕴里头受想行识，从受想行识呢，就变成物质现象，就色，色相，啊，色受想行识。所以，量子里面发现叫量子，就是小光子。这个小光子非常微小，它居住五蕴，这色受想行识居住这五种现象。啊，受想行识是精神现象，啊，色是物质现象，物质跟精神同时发生。啊，这个被量子科学家发现了，是很可喜的现象啊！啊，所以我们从、嗯、科学这些年来的发展，我们有理由相信，二十年、三十年之后，佛教不再是宗教了，啊，是什么呢？高等科学啊！我们今天把这些信息传递给科学家。啊，跟佛讲的时候越来越接近，啊，就这个源头，你们没讲清楚，佛经上讲的清楚，啊，不识无中生有，啊，看到好像是无中生有，它不是无，啊，自信不能说有，也不能说无，啊，说有无都不是真。啊，那么科学家将来学学佛了，啊，都成为佛弟子了。我相信他们成就会很快，啊，很快，他只要能把分别执着妄想放下，他就成佛了。啊，一切众生本来是佛，科学家也是佛，他是众生，他本来是佛。啊，他现在用科学仪器、用数学来推理，啊，没有把分别执着放下，啊，所以他没有得到真实受用。啊，如果分别执着放下，他就证阿罗汉、证菩萨的果位。啊，他把起心动念放下，他就证佛的果位。啊，那么他所看到的。十报图，他就会得十报图的
利益了，他真享受到了。现在看到他享受不到，啊，放下妄想分别之，他就享受到了。